Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy hacemos un nuevo proyecto utilizando retales. Y es que en el canal hemos visto una técnica muy entretenida en la que unimos esos pequeños trozos de tela que tenemos por casa entre sí de una manera muy sencilla para obtener un tejido único y espectacular. Pues bien, con esa técnica he confeccionado la parte exterior de esta pequeña caja costurero o neceser porque es lo que queráis en función del uso que le vayáis a dar. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, una tela para la parte exterior. Yo en mi caso lo que he hecho ha sido aprovechar una serie de retales y los he unido siguiendo una técnica que ya os he contado en el canal en la cual vamos uniendo los rectángulos entre sí y luego a tiras. También tengo preparada para el interior esta tela de lunares que es la que nos servirá de forro del proyecto y para darle cuerpo y estabilidad voy a utilizar un estabilizador. El estabilizador es una goma espuma muy fina de unos 3-4 milímetros que nos permite darle cuerpo a los trabajos para que tengan una forma determinada. Lo podéis conocer como foam, como hule de espuma o goma espuma. También tengo una cremallera que utilizaremos para cerrar, eh, unos pequeños encajes que pondremos en esta parte exterior para adornar, una cinta de zigzag o piculina que nos servirá para rematar la cremallera, un hilo de bordar en tono rosa, cinta de bies y un botón. Si lo tenemos todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que hay que preparar son dos rectángulos que midan 20 centímetros por 13. Con uno de ellos haremos la base y con el otro haremos la tapa. Eh, en este caso, como los he hecho con retales, me voy a quedar con uno de ellos para que sea la tapa. Y lo que voy a hacer es aprovechar de estos encajes o cintas decorativas, un poco lo que tengáis, para coserle aquí a máquina sobre las costuras unos pequeños detalles por ejemplo, como lo estoy haciendo aquí ahora, para que nuestro trabajo quede todavía más bonito. Mirad, ya he cosido los encajes y veis que la tapa queda todavía más bonita. Ahora lo que tenemos que hacer es eh, prepararla, porque la preparación de la tapa es distinta a la que vamos a hacer en la base. Eh, va a ser diferente por la cremallera. Entonces, tomamos el molde, que el molde mide 18 por 11 y luego lo único que tiene son redondeadas las esquinas entonces colocamos el molde y lo que vamos a hacer es marcarlo justo el tamaño que hemos dejado ya está incluyendo un pequeño eh, margen que la base nos va a hacer falta en el caso de la tapa no porque luego recortaremos justo por ahí vamos a pasar el molde a la tela de la que hayáis elegido para la tapa Ya tengo el molde pasado y ahora justo por el molde vamos a recortar la pieza. Por esta marca vamos a ir cortando. Ya tengo la pieza de la tapa recortada y ahora vamos a hacer este mismo paso en una capa de estabilizador y en una capa de la tela interior. Pasamos el molde y recortamos justo por la marca. Ya tengo preparadas las tres capas cortadas al tamaño del molde, lo que va a ser la parte exterior, el estabilizador y la parte del forro. Entonces lo vamos a colocar de esta manera, el forro mirando hacia la mesa, el revés hacia nosotros. A continuación colocamos el estabilizador y por último la parte exterior. Ahora, lo que tenemos que hacer para eh, colocar, que vamos a ponerle una cinta de bies y que no se nos mueva y no sea más sencillo, lo voy a sujetar todo alrededor con unas pinzas para así eh, darle un zigzag justo al borde y que no se nos muevan las capas. Cuando tenemos que poner una cinta de bies y tenemos que colocarla sobre varias capas es muy recomendable darle este zigzag porque eh, lo va a sujetar bastante bien. Mira, ya he dado el zigzag todo alrededor y así tengo las tres piezas unidas entre sí y colocar la cinta de bies, que es lo que tenemos que hacer ahora, va a ser mucho más sencillo. La cinta de bies la vamos a coser a máquina por el lado del derecho y luego por el revés la coseremos a mano. Entonces la abrimos, alineamos el borde de la cinta con el borde de la pieza que queremos forrar y con la ayuda de unos alfileres vamos sujetándola. No hace falta que perforemos completamente la tela porque está el estabilizador además 
y eso hace que, que sea más complicado. Eh, colocamos la cinta partiendo de uno de los lados largos como a la mitad, dejamos un trocito para luego rematar. Vamos a llegar a una de las esquinas y os enseño cómo hay que colocarlo. Lo que tenemos que hacer es ir ajustando la cinta al borde y se nos van a producir unas pequeñas arrugas hacia adentro, hacia la parte eh, de aquí. Pero esas arrugas nos, nos dan un poco igual porque luego se van a corregir. Lo que tengo que ir haciendo es, como veis, ir adaptando la cinta a esta forma. Y la vamos a ir sujetando con alfileres. Normalmente en estas zonas necesitamos poner alfileres cada pocos centímetros para que quede bien colocada. ¿Veis? Ya estaría. Vamos a poner un alfiler más aquí y ya la tendríamos perfectamente colocada. Voy a terminar de colocarla todo alrededor y os enseño lo que vamos a hacer aquí para rematarlo. Mira, ya he colocado la cinta de bies todo alrededor. Ahora lo que nos queda es ver cómo rematamos el comienzo y el final. Hay un par de métodos que a mí me gustan mucho, que los hemos visto ya los dos en el canal. Vamos a usar quizás el más sencillo, que es uno de los extremos. Lo doblamos de esta manera, que nos queda aquí perpendicular a la propia cinta de bies. Entonces, en este lado veis que nos queda completamente en diagonal. El otro extremo de la cinta lo colocamos encima, sujetamos también con un alfiler y ahora ya cortamos y vamos a coser por encima. Voy a quitar el, el exceso de, de cinta, dejamos un poquito de margen, así sería. Y entonces, ahora damos un pespunte todo alrededor justo por donde está doblado. Por ahí es por donde tenemos que dar la costura. Ya di el pespunte, ahora retiramos los alfileres y vamos a voltear la pieza. Antes de voltear vamos a cortar el exceso que habíamos doblado aquí de la cinta de bios. Lo cortamos justo al ras del doblez. Para voltearlo vamos simplemente a doblar la cinta en este sentido. Y con la ayuda de unas pinzas, para mí quizás es lo más cómodo, si no también podéis usar unos alfileres, la vamos a sujetar así. Para rematar aquí la cinta de bies, la parte que está arriba, la que dobla, la que está en diagonal, habíamos cortado el exceso, voy a cortar aquí en diagonal también. El exceso lo dejo colocado dentro, como veis. Y ahora simplemente doblamos y ya lo podemos coser así directamente. Para coserlo a mano simplemente tomamos la aguja con un hilo al tono y vamos a dar unas puntadas muy pequeñitas como las puntadas eh, escondidas. Se dan exactamente igual. Tengo el hilo que sale hacia mí, a la misma altura lo meto en este caso en la tela de lunares, avanzo por el interior de la tela sin perforar, me apoyo en el estabilizador para, para pasar la aguja y damos la puntada. De esta manera vais a ver que quedan prácticamente invisibles. Hay que coger muy poquita cantidad del borde de la tela eh, rosa de la cinta de bies. Voy a dar otra para que la veáis. El posterior un poco largo se engancha en las pinzas, pero bueno, ya vais viendo cómo, cómo quedan las puntadas. Voy ahora a terminar de coserlo y os enseño el resultado. Ya tengo preparada la tapa, que veis cómo ha quedado con la cinta de bies ya cosida por la parte de dentro. Ahora vamos a preparar la base. Para preparar la base necesitamos eh, también las mismas tres piezas. La pieza de estabilizador, la parte de la tela principal y la parte de la tela interior, pero lo vamos a hacer de una manera totalmente diferente. Tenemos que colocar en primer lugar el estabilizador, luego vamos a colocar la tela que va en la parte de fuera, con el derecho hacia nosotros, y luego vamos a colocar la parte eh, interior con el derecho hacia el derecho de la tela y por tanto con la parte del revés hacia nosotros. Estas piezas todas tienen el, el mismo tamaño que tenía la pieza principal, es decir, eh, 20 centímetros por 13 aproximadamente, quizás esta la he cortado un poquito mayor. Ahora lo que vamos a hacer es sujetarlo con unas pinzas para que no se mueva, no hace falta que pongamos muchas, 
simplemente para que no se nos mueva y vamos a tomar de nuevo el molde, el molde es el mismo que el que habíamos utilizado en la parte superior, lo vamos a colocar ahora aquí encima y con la ayuda de un marcador lo vamos a pasar a esta tela. Lo colocamos centrado y simplemente vamos a pasar el, el contorno todo alrededor. Con el molde pasado vamos a dar un pespunte todo alrededor y vamos a dejar una apertura pues de unos 6 o 7 centímetros no más en uno de los lados para luego poderlo voltear. Con el pespunte dado todo alrededor menos la apertura, lo que vamos a hacer es ajustar en primer lugar el margen de, de las telas. ¿no? Vamos a dejar aproximadamente eh, algo menos de un centímetro. También antes de voltear vamos a recortar el exceso de estabilizador que tenemos en la costura. Eh, lo que hacemos es empujar las telas hacia abajo, nos queda liberado el estabilizador y con una tijerita pequeña pues lo vamos a ir cortando justo al borde. El exceso de estabilizador ya lo he retirado, esto se hace para que ahora al voltear no nos quede abultado. Entonces ahora nos vamos a la apertura que hemos dejado y sacamos la parte de dentro hacia afuera. Con la ayuda de algún objeto de estos que tenemos en el mercado para para sacar las costuras, bueno, pues sacamos bien bien todos los bordes para que quede bien rematado. Nos quedaría ahora cerrar la apertura. Lo que tenemos que hacer es alinear bien los bordes y eh, cerrarlo a puntada escondida, que es la misma que hemos utilizado cuando hemos cosido la cinta de bies. Tengo el hilo que sale hacia mí, meto la aguja justo a la misma altura, avanzo, voy a soltar esta pinza para que lo veáis, avanzo por la tela de lunares y vuelvo a salir. A la altura que salgo, meto la aguja, avanzo por la tela azul y vuelvo a salir. De esta manera cerramos con una puntada que es prácticamente invisible. Con la apertura cerrada ya tenemos la base preparada. Ahora lo que vamos a preparar es la tira lateral. Para la parte lateral tengo preparadas tres tiras del mismo tamaño. Tienen un largo de 54 centímetros y un ancho de 9. Tengo una de la tela que va en la parte exterior, que la he hecho también de retales y luego le he aplicado alguna puntilla. Tengo otra de estabilizador y otra de la tela interior, que es la de lunares. Entonces las vamos a colocar de la siguiente manera. Ponemos la tela del estabilizador, encima con el derecho hacia nosotros la tela que va en la parte exterior, la tenemos que alinear muy bien y luego tomamos la tela del forro y la colocamos con el derecho hacia el derecho de la tela exterior. Cuando lo tengamos así colocado lo vamos a sujetar con unas pinzas para que no se nos mueva. Podéis utilizar unas pinzas o también eh, alfileres, la idea es que ahora cuando vayamos a dar la costura que necesitamos en esta posición no se nos muevan las telas. Entonces ya tengo las pinzas puestas en uno de los extremos y lo que voy a dar es un pespunte en uno de los lados largos con un margen de un cuarto de pulgada. Ya tengo dada la costura y entonces ahora antes de continuar lo que voy a hacer es retirar este exceso de estabilizador igual que hicimos en la base. Lo quitamos para que luego no nos quede abultado. Lo único que hay que tener cuidado es de no cortar la tela principal. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir la pieza y vamos a colocar el estabilizador junto a la tela que va en la parte exterior. Realmente cuando lo abráis se os va a colocar solo así. Y ahora cerramos la pieza poniendo derecho contra derecho y alineamos perfectamente eh, la costura que une la tela del forro con la tela exterior. Cuando lo tengamos alineado Vamos aquí a sujetar con unas pinzas también para que no se nos mueva. Y lo que vamos a hacer es dar aquí una costura de nuevo con un margen de un cuarto de pulgada. Cuando hayáis dado este pespunte, 
lo que hacemos es también retirar el exceso de estabilizador. En esta ocasión lo tenemos que hacer por ambos lados. Cuando hayamos retirado el exceso de estabilizador, volteamos la pieza, sacamos el derecho hacia afuera y vamos el forro a meterlo hacia adentro y vamos a sujetar con unas pinzas o con unos alfileres esta costura de esta manera, que quede muy muy bien alineada. Cuando tengáis ya este lado alineado, los bordes así y sujeto con las pinzas, vamos a hacer lo mismo en el otro extremo, el que está sin coser. Vamos a sujetar con unas pinzas y vamos a ir alineando los bordes de las telas. Ahora lo que vamos a hacer, igual que hicimos en la base, es en este lado donde tenemos la costura sin rematar, darle un zigzag para fijar las tres capas de tela y así luego poder colocar la cinta de bies con más facilidad. Con el zigzag dado ya tenemos las piezas fijadas y podemos retirar las pinzas de la parte de abajo que ya nos va a quedar eh, en su posición, ya no se va a abrir ni se va a mover. En la parte en la que tenemos el zigzag y empezando por donde tenemos la costura vamos a colocar por el derecho la cinta de bies. Lo hacemos exactamente igual que eh, en la tapa. Eh, dejamos un poquito de cinta, fijamos todo alrededor con unos alfileres, damos el pespunte justo por el doblez, luego volteamos y rematamos a mano por la parte interior. Eh, estos pasos no los voy a poner ya eh, en el vídeo para no alargarlo, eh, se hace exactamente igual que hemos hecho en la tapa, es más, es bastante más sencillo porque no hay formas, es simplemente un bies todo colocado en una costura recta. Mirad, ya he colocado la cinta de bies, tanto por el derecho, mirad cómo ha quedado, como por el revés. Lo hemos hecho exactamente igual que en la tapa. Ahora, esta pieza la tenemos que coser a la de la base. Entonces, para hacerlo correctamente y que nos sea más sencillo, vamos a hacer una serie de marcas. Entonces, me voy a la costura, doblo por aquí la pieza y justo en el otro extremo, con la ayuda de un marcador, por ejemplo, vamos a hacer la primera de las marcas. Y sé que estas dos marcas luego las tengo que colocar con unas que vamos a hacer en la tapa. Ahora, igualo esta marca con esta otra. Me voy a un extremo. Hago aquí también una marquita. Vuelvo a asegurarme que están en, en su posición alineadas. Me voy al otro extremo y hago otra marca. En la tapa vamos a hacer algo similar. Tengo aquí la pieza. Y lo que hago es la doblo justo a la mitad, en este sentido. Y aquí en la mitad me hago una marca. También podéis poner alfileres si os es más cómodo. Y aquí hago la otra. Y ahora doblo en el otro sentido. Me aseguro que estas marcas que están a la mitad coincidan. Alineo bien la pieza. En este extremo hago una marquita. Y ahora en este otro extremo hago la otra. Con las cuatro marcas hechas, acomodar una pieza con la otra va a ser bastante más sencillo. Entonces, eh, determino dónde voy a poner la costura. Yo, por ejemplo, la voy a poner eh, en uno de los lados largos. Entonces, alineo la costura con una de estas marcas centrales. Y eh, bien con alfileres o con pinzas, vamos a sujetar aquí. Esta otra marca la alineo justo con la que tengo enfrente. Y también lo sujeto. Me voy a las de los lados. Tendría una aquí. Y la otra justo aquí. Y de esta manera prácticamente solo se nos ha colocado las piezas en su ya, posición. Ya tengo estas dos piezas, estas dos esquinas eh, colocadas. Y ahora os voy a enseñar cómo os hacéis bastante fácil. Yo tengo estas dos pinzas que son las que he alineado con las marcas. Y ahora simplemente empujo un poquito y alineo. Lo que sucede es que esta, esta pieza lo que hago es doblarla un poquito de esta manera. Y al doblarla de esta manera nos es mucho más sencillo alinear y sujetar las piezas. Voy a terminar de colocar y os enseño cómo lo vamos a coser. 
De todas las formas que hay para unir este tipo de piezas y hacer este tipo de proyectos, a mí esta es con diferencia la que más me gusta porque da un mejor resultado. Ya la hemos usado en alguna ocasión en el canal. También hay otra forma de unirlo, que sería por ejemplo la que hicimos en este trabajo, que es eh, rematando con una cinta de bies. Esta forma de rematar se puede hacer poniendo la cinta de bies por el lado visto o hacerla por el interior. Es otra forma de hacerlo más rápida porque esta sí va cosida a máquina. Vamos a acercar la cámara para que lo veáis bien y os cuento. El repulgo es una costura que damos a mano para unir este tipo de piezas y eh, lo tenemos que hacer con un hilo al tono de las telas exteriores porque es por donde vamos a coser. Entonces, yo tengo la aguja eh, que mira hacia mí y lo que tengo que coser es eh, de todas las capas de tela solo las del interior. Tendría una capa azul que es esta, una capa de la tela exterior, otra de la capa exterior y otra de la tela azul. Entonces, cuando yo ahora de la puntada, solo tengo que tomar de la tela que está en el centro. La tela azul en ningún caso la voy a coser. La aguja siempre la metemos en perpendicular hacia nosotros, volteamos hacia atrás y vuelvo a meter la aguja en perpendicular hacia mí, tomando muy poquita cantidad de tela de la tela exterior y siempre sin tomar nada, en este caso, de la tela azul. Vamos a dar alguna puntada más para que veáis. Y como veis, es un trabajo muy muy sencillo. Con cada puntada avanzamos unos poquitos milímetros para así asegurarnos de que queda bien unido y bien fuerte. Ya he unido las piezas mediante esta costura de repulgo y ahora lo que hacemos es voltearlo y ponerlo ya en su posición. Y fijaros cómo ha quedado unido con una terminación que es realmente muy buena. Ahora lo que vamos a hacer es ya preparar eh, la tapa y la cremallera. Para colocar la cremallera necesito un retal que tenga unos 10 centímetros de largo y justo el ancho de la cremallera. Entonces, lo que hago es, en primer lugar, lo doblo a la mitad y en esta mitad le voy a hacer una marca para ahora poderlo colocar correctamente. Por otro lado, a cada uno de los extremos voy a doblarlos aproximadamente un centímetro. No hace falta que sea una medida exacta, simplemente es doblarlo para que quede bien rematado en un lado y en el otro. Lo dejamos sujeto con unos alfileres. Esta pieza la dejo un momento aparte eh, porque la necesito luego para terminar de colocar la cremallera. Ahora voy a tomar la pieza principal, voy a buscar la mitad en este lado, en el lado más largo. Me hago aquí una marquita justo en la mitad. Lo que he hecho es doblarlo alineando la costura y ya tengo la mitad. Y por otro lado tomo la cremallera y también vamos a buscar su mitad, que sería en este caso aquí marco en los dos lados y ahora lo que vamos es a colocar la cremallera ya en su posición vamos a abrirla y con mucho cuidado vamos a irla sujetando justo al borde de la cinta de bies como estáis viendo así y la vamos a sujetar con unas pinzas ya he sujeto uno de los lados de la cremallera a la base de la caja. Entonces, ¿cómo vamos a rematar en esta parte de aquí? Bueno, para eso tomamos de nuevo la pieza que habíamos preparado. Esta pieza tenemos que alinear su parte central con la costura, que es justo la mitad. ¿Y a qué altura la vamos a colocar? Bueno, pues a la altura que nos pida la propia cremallera, porque tiene que quedar alineado. Mirar aquí cómo nos queda. Justo así, pues esta es su posición. En este caso, lo voy a sujetar con, con unos alfileres para que no se nos mueva. Coloco primero la pieza de tela y luego colocamos la cremallera. Sujetamos así y ahora ya alineamos aquí el borde. Y ya lo dejamos, voy a quitar esta pinza que la tenía puesta de tope de la cremallera, lo colocamos todo en su sitio. Aquí hago lo mismo, quito la pinza, vamos a alinear, el cursor lo saco y alineamos en su sitio. 
De esta manera os tiene que quedar esta pieza colocada. Ahora lo que tenemos que hacer es coser la cremallera a la cinta de pies. Entonces, tenéis dos opciones. Una es darle un pespunte a máquina justo al borde de la cinta de pies y así nos va a quedar perfectamente unido. Y la otra es unirlo a mano, que es lo que voy a hacer yo, eh, con unas puntadas muy chiquititas usando un hilo en tono rosa. Mirad, para colocar la cremallera y quede como ya la tengo cosida este trocito, que no se ven las puntadas ni por un lado ni prácticamente por el otro, lo que tenemos que hacer es tomar un hilo al tono de la cremallera, nos aseguramos que tenemos la cremallera bien alineada con la cinta de bies y vamos a dar puntaditas, yo las doy hacia atrás unos milímetros y avanzo. Entonces al avanzar no tomo en ningún caso eh, tela por la parte exterior, sino avanzo por el interior y saco la aguja. Y de nuevo lo que hago es, compruebo que está alineada, puntadita hacia atrás y avanzo. Veis que el resultado es estupendo. Voy a terminar de coser este lado de la cremallera y continuamos. He volteado la pieza para ahora coser con comodidad esta pieza que habíamos colocado aquí de remate de la cremallera. Entonces lo que tenemos que hacer es coserla exactamente igual, dando estas pequeñas puntadas en las que vamos hacia atrás y hacia adelante y que vamos uniendo la tela o la cremallera a la cinta de bies. ¿Veis? Lo cosemos exactamente igual. Ya tengo cosida la cremallera completamente y como veis queda imperceptible las puntadas que hemos dado por este lado como por este. Ahora lo que tenemos que hacer es eh, abrirla y lo que vamos ahora es a sentar y a colocar la tapa. Quizás es el paso más delicado porque tenemos que asegurarnos que queda en la posición correcta, que no queda torcida porque luego va a cerrar mal. Entonces, para ello lo que hacemos es doblarlo a la mitad de esta pieza y vamos a hacer una marca tanto en este lado como en este otro. Y entonces, con estas marcas hechas, tengo aquí y aquí, voy a alinearlas con las marcas que tenía hechas en el centro de la cremallera. Entonces aquí tendría que colocarla en esta posición y en la parte de atrás también habíamos hecho una marca en esta pieza de tela que justo la habíamos alineado con la costura de la parte de atrás y esta pieza aquí la tenemos que colocar justo aquí. En este caso voy a sujetarlo con un alfiler. Y ahora ya tenemos a continuación, tenemos las dos partes centrales sujetas, aquí con una pinza, aquí con un alfiler. En este lado ya lo he hecho, lo sujeto con unas pinzas. Entonces lo que hacemos es ir sujetando toda la cremallera al borde de la cinta de bies de la tapa. Cuando lo tengamos sujeto, vamos a dar unas eh, pequeñas puntadas para coser la cremallera a la cinta de bies del mismo modo que lo habíamos hecho en la otra parte de la caja. Mirad, para que sea más cómodo colocar el adorno que vamos a poner rematando la cremallera, aquí en las esquinas hacemos unos pequeños frunces y lo sujetamos con unas puntadas. Así ya eh, el vuelo que teníamos nos queda perfectamente distribuido. Ya he sujetado las esquinas haciendo estos pequeños pliegues y ahora vamos a rematar la cremallera por el interior. Voy a hacerlo utilizando una cinta de zigzag que voy a empezar colocando en esta parte que luego la taparemos y la voy a ir sujetando dándole unas puntadas en diagonal con un hilo de bordar. Es un hilo tipo mouliné y lo que damos son unas puntadas así en diagonal. Las tenemos que dar sin atravesar la tela, sino simplemente aprovecharnos del relleno de, del estabilizador que tiene eh, la tapa para poderlo sujetar justo al borde de la cremallera. Mirad, ya he cosido el zigzag y veis que es un detalle que queda muy bonito y hace que la cremallera quede muy bien rematada. Además, en función de los colores que elijáis, bueno, pues puede ser más o menos decorativo. Ahora lo que nos queda es rematar esta parte de aquí, que es donde comienzan las cremalleras y las cintas y todo. Entonces, para ello he cortado una pieza de 10 centímetros por 5 de la tela que va en el interior. Esta pieza 
la tenemos que doblar de la siguiente manera, aproximadamente un centímetro a cada lado, simplemente apretando un poco con la mano va a ser suficiente. Otro centímetro aquí y en los extremos largos también la vamos a doblar un centímetro para que nos quede completamente eh, doblada. Aquí y aquí. Con, con la pieza así preparada, con los dobleces hechos, la vamos a colocar justo tapando toda esta parte. Entonces, la colocamos primero en la parte de arriba, la vamos a sujetar con unos alfileres y luego la colocaremos también en la parte de abajo. Con la pieza así sujeta vamos a tomar un hilo al tono y la vamos a coser todo alrededor a puntada escondida. La puntada que vamos a dar es exactamente la misma que os he enseñado cuando eh, cosíamos a mano uno de los lados de la cinta Evies. Mirad, ya he cosido la pieza de dentro y veis que bien queda rematado en el interior y también en el exterior con la pieza rosa que habíamos puesto al principio del todo. Ahora, por último, lo que voy a hacer es, para decorarlo, ponerle aquí un yo-yo en la tela del interior con un botón. Para hacer el yo-yo he cortado un círculo de 11 centímetros de diámetro. En esta ocasión, como luego le voy a poner un botón, no voy a doblarle el borde, que en realidad es como se hace, sino que directamente le voy a pasar el hilván para fruncir directamente al borde de la tela. Con el hilván pasado fruncimos y vamos a repartir el frunce todo alrededor. Ya lo tengo fruncido y doy aquí unas puntaditas para cerrarlo. Y con este mismo hilo vamos ahora a coser un botón justo aquí. Para coserlo paso así unas puntaditas y ya está. Con esto lo estamos sujetando perfectamente. Lo importante es que estas puntadas atraviesen el estabilizador o la goma espuma, pero que no lleguen a traspasar la tela del forro. Con el yo-yo ya puesto en la parte superior, habremos terminado nuestra cajita hecha con retales. Eh, en esta ocasión hemos visto unas determinadas técnicas y formas de colocar la cremallera y la parte de abajo. Sin embargo, existen otras muchas formas de hacerlo y de hecho las iremos viendo en otros trabajos que vayamos haciendo en el canal. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.